House Flipper, czyli budowa, remont z wujem Wieśkiem, szwagrem Wieśkiem. Po to Pan Bóg dał oczy, żeby robić na oko i my dzisiaj też tak będziemy remontować, ale najpierw musimy zrobić swoją postać, Wiesiek. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli kontent na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Wybierz postać. Hanna, David, Wiesiek. Dobrze. Zapisz profil. Wiesiek. Jesteśmy. Polacy grają w symulator budowy, bo to jedyna słuszna praca i tylko w 12-godzinnym wymiarze. Dokładnie. Jedyna uczciwa praca. To taka, na której jesteś upierdolony aż po same łokcie. A host flipera chyba nikomu nie muszę przedstawiać, bo symulatory często goszczą na kanale. Pozdrawiam oczywiście YouTube. Jesteśmy teraz na żywo na Kiku, Trowo, Twitchu, gdzie tylko chcesz. Co wieczór się spotykamy, żeby w różne gry grać. A jak ty nie masz czasu, to zostaw łapę w górę, żebym wiedział, że na tym YouTubie jest sens w ogóle wrzucać to odcinki. Znaczy jest sens teraz oczywiście, kiedy Czarek dzielnie kroi te odcinki, żebyście mieli co oglądać, oglądać byli na bieżąco i tak dalej. My rozpoczynamy nową grę i zobaczymy... Co my tutaj mamy? Podobno jest bardzo duży przeskok pomiędzy pierwszym House Flipperem a drugim. Sporo hopoki z Polski, bo to polska gra rozbudowali i sporo opcji dodali, że teraz naprawdę można się poczuć jak prawdziwy wiesiek z budowy, który kurde jak zrobi, to będzie pani zadowolona albo pan. Pobudka o 6 rano. Nie pamiętam kiedy ostatni raz bym pomyślał, że wstaję o 6 rano, ale często chodzę spać o 6 rano. Aha, wstaję, jestem. Tom Marino dzwoni. Siema. Siemano. No, no, no. Yyy, opcje dialogowe, widzowie. Fabułka, jak w Starfieldzie. Ta, jak ta praca na wybrzeżu. Trochę też zatęskiłem za domem. Albo jakąkolwiek inną, szczerze mówiąc. Milcz, skończ rozmowę. <laughs> Odbierasz telefon, nic nie mówisz, chłop się zaczyna produkować, a ty po prostu się rozłączasz. Pasuje robota. Ja tak często robię z tymi, z jak ktoś marketingowo do mnie dzwoni, to tylko tak. Odbieram telefon i chłop już tam za zaczyna mówić. Witam, dzwonię z firmy takiej i takiej i dzisiaj coś tam. A ja tylko tak, pyk, do widzenia. I pasuje. Nawet nie mówię do widzenia. Taki jestem hami prostak. Dlaczego? Co się stało? Muszę wiedzieć. At first it was due to financing issues, but later, just listen. After the first crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Pem tak. Jak ja remontuję tak, jak wygląda mój dom, to myślę, że będziemy mieli niezłą renomę w tym miasteczku, jak zaczniemy tutaj pracować. Maybe for the Driftwood House, but not for you. There are other job opportunities. It so happens that I can offer you one. What do you say? No, co to za praca? A jest płatna? Wouldn't you help an old friend for free? Nie. Dobra, mogę to zrobić. Sure mhm. Ale tu syf. Zakładka maile. Pierwsze zlecenie już na ciebie czeka. Aby je znaleźć, wciśnij tab i otwórz zakładkę maile. Pamiętaj, aby często tam zaglądać poszukiwanie nowych zleceń. Tab, zakładka maile. Pinnacle of Suburbs. To Marino Pina Est Est Estate. Ej, pośredniczy w sprzedaży takiego jednego domku i chwilowo panuje w nim totalny chaos. Potrzebuję kogoś zaufanego, żeby pomógł mi to posprzątać. Pierwszy i ostatni raz pracowałem z nową dekoratorką wnętrz. Stanowczo przesadziła z ozdobami i zostawiła otwarte okno, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza. Co nie byłoby problemem, gdyby tylko Shop nie uznał tego za zaproszenie do złożenia wizyty. Efekty widać na zdjęciach. Także jeśli szukasz okazji do sflipowania domu, ten naprawdę tego potrzebuje. Ale ogółem praca prosta. Łatwa kasa. Uśmieszek. Witaj z powrotem w domu, Tom Marino. Dobra, lecymy. Nie ma problemu. Podstawy zleceń. Oto kilka rzeczy, które należy wiedzieć przed rozpoczęciem pracy. Żółty oznacza, że w pobliżu znajdują się zadania, aby zobaczyć szczegółową listę zadań w ciśnij tab. Różne zadania wymagają różnych narzędzi, aby otworzyć menu na rzędzi. Użyj 
prawego. Yy, nie wiesz, jak używać swoich narzędzi? Rozejrzyj się z książką z Bobrem Bessi na okładce. Otwórz ją poprzez wciśnięcie. Ble, ble, ble. Dobra, ja się znam na budowlance. Proszę was, już takie biznesy prowadziłem w internecie, że wszystko jestem w stanie zrobić bez problemu. Kurwa, ale syf, ty. Jo cię pierdola. No jest rzeczywiście. Z Bobrem jakaś książka. Jo cię kręca. Zadania. Zbieranie śmieci. Kurwa. No nieźle. Co i tak po prostu? To posprzątać? Nie wiem. Flip flopy? A nie wszystko mogę tak ten wrzucić do, do śmietnia. Ja bym wszystko po prostu pierdol... Boże, co ten shop tutaj zrobił? Matko bosko. Jeszcze jakieś śmieci tu są? Tu są, no. Dobra. Aha. Tutaj też. Jaki grill albo co? Nic nie ma. Tutaj jeszcze. Oj! Śmieci trzeba wyzbierać wszystkie. No, dobra, dobra. A tu co? Nie mogę drzwi otwierać albo co? Budżet. Czekaj. Zadania. Narzędzia flipera. Co to jest? A, posprzedawać mogę, to? Wazę mogę sprzedać. To coś mało rzeczy mogę sprzedać. Czemu nie mogę tu wszystkich rzeczy? Wszystko w pizdu sprzedaję. Co się da, to sprzedaję. Jakieś ryby, po, po co to komu? A co jeszcze tutaj mogę? Czekaj, cyk. Mycie. O, Kurde, ale taką szmatą to nie ma jakiego mopa albo co? Bez sensu. A za, szczotką stół tutaj jest czyszczony. Tak o. Mopem by to machnął, raz, dwa by to było zrobione. Też ciekawe, że najpierw myję podłogę, a nie podniósł jeszcze kwiatka, nie? Ciekawa technika. No duży ten shop musiał być jakiś. Shop gigant. Zobacz, okno, murusą. A to z drugiej strony chyba. A, to z drugiej strony jebaka tutaj porobił. Będzie trzeba na zewnątrz to ogarnąć. Zobacz, trochę szczotą, nie? Jakby tak łatwo było sprzątać w prawdziwym życiu. Szmatką tylko tak zrobisz, nie? I już wszystko nagle z brud wokół tego znika. Życie by było... Nawet by mi się podobało sprzątanie, jakby to tak wyglądało w prawdziwym życiu. A to kurde, wymyjesz, wyszorujesz, wytrzesz to, nagle się okazuje, że smugi są. Jak tu żyć? Dobra. Sprzątanie nie jest tak satysfakcjonujące. Oto gwiazdka dla ciebie. Oto znaczy, że klient jest zadowolony z swojej pracy. Możesz teraz zakończyć zlecenie, otrzymać wynagrodzenie, ale zauważasz, że masz dopiero jedną gwiazdkę z trzech. Jeśli będziesz pracować dalej, dostaniesz więcej gwiazdek, bardziej uszczęśliwisz klienta i, z, i więcej zarobisz. No to lecimy, no! Trzeba, wiecie, na, na pierwsze zlecenie trzeba się yy, dobrze pokazać, a później to już będziemy mogli fuszerkę odstawiać, pewnie, że da. O! Myk, myk, myk! Technika, kurwa, mycia okien na helikopter. Pyk, pyk. O, zobacz, gdzieś, kurwa, to widać, że, widać, że na y, amerykańskich skyscraperach były myte okna za młodu. W New Jersey. Nic nie ma. Tu mi się taki pokazuje, taki ten, ale pewnie nie wiem, coś mam tutaj sprzedać albo coś, nie wiem. Jakie klopki to są, kurwa, daj spokój. Dawa. Pyk, pięknie. Coś jeszcze? Tutaj coś mamy, ale do wyczyszczenia? Czy do sprzedaży? A, tutaj zobacz. Blat kuchenny, tą samą szczotką, którą kibel czyściliśmy, a jak? Przyznać się widzowie, kto używa tej samej wody z mopa do czyszczenia sracza i później mycia, mycia kuchni? A? Ja już wiem, ja już wiem, że wy tak robicie. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy? Tutaj coś, kurde, wydaje mi się, że coś trzeba tu sprzedać albo co? Nie, tu nic nie mogę sprzedać. To co mi tutaj pokazuje, jaki wykrzyknik? A nie, tutaj nic nie ma. Nic nie mogę tu sprzedać? Bez sensu. Co my tu robimy? Biorę te śmieci. Kurwa, jak śwignął tym. A tu jeszcze, zoba. Brudna jak cholera. Brudna jak cholera. O, dodatkowo nogi myjesz w tej wodzie? Ale przed czy po? Po chyba, nie? Jak już umyjesz podłogę w łazience, później umyjesz... Podłogę w kuchni, to później, nie? Tak se siadasz zmęczony po robocie i, i, i se stopy jeszcze myjesz w tym wiadrze od mopa. <śmiech> Z tym bliczem w tym wszystkie tam, co tam jest wlone. Tu są jakie plamy? No, pokazuje mi, że tu są plamy, ale, ale gdzie są te plamy? Bo w dupie. Nie widzę tych plam, powiem szczerze. Nie wiem, o co chodzi, ty. Jak dla mnie, to jest idealnie zrobione. Tu nic nie ma. Plamy, 52 na 56. I sprzedaj coś, coś jeszcze do sprzedania jest. Live love love. Jakiś znaczek chyba gdzieś był, ale nie widzę go. O, tutaj. I jakieś, no kurwa, plamy tu. Ja nie, nie widzę tu gdzieś, jakie plamy są. Widzicie gdzieś, jakie plamy? Bo ja nie widzę. Nie, o, łazienka jest cacy. Tutaj gdzieś jakieś niby. Ja nie wiem, co oni gadają, jakie plamy niby cztery tu są, ale ja tu nic nie widzę. Przecież tu nigdy nie widziałem tak czy, czystej przestrzeni. Dobra, ja nie wiem, co oni za kocopoły gadają. Pasuje robota. Ja, ja mi już się ten, że tak powiem, ja od godziny mi płacą. I nie mam czasu już, normalnie 8 godzin, żebym przepracował. No, sufit? Nie, no nie ma nic za suficie. Nie łaził po suficie jebany. Dobra, koniec roboty. Fireland, jak to mówią. Pasuje. No. Dwie gwiazdki są, a resztę to się, że tak powiem, ten. Resztę to się zrobi. Mi, mi nie płacą, kurde, tutaj od zlecenia, tylko od godziny. O, no i tak wygląda porządny dom, a nie? Taki wyglancowany, że jeszcze będą mi mówić, że jakie plamy są albo co. Ja, a mogę tutaj posprzątać? Ty, mogę we własnym domu posprzątać. Tylko po co? <laughs> 
Po co we własnym domu sprzątać? Bez sensu, przecież jest tutaj bardzo przytulnie i idealnie. Po swojemu, no. Ach, tak, tak, czekaj, tu laptopik jest odpalony. Tyle do wypakowania. Witaj ponownie. Dzięki za pomoc ostatnim razem. A że tak świetnie sobie poradziłeś, mam dla ciebie kolejne zleconko. Pomogłem za znajomej kupić nowy dom i wygląda na to, że teraz potrzebuję pomocy z rozpakowywaniem swoich rzeczy. Poniżej możesz przeczytać jej wiadomość. Trzymaj się. Cześć Tom, uwielbiam ten dom. Jest taki przytulny. Yy, Krinczowa emotka. Tak długo mieszkałem w starym miejscu, że zapomniałem ile pracy wiąże się z przeprowadzką. Skąd biorą się te wszystkie rzeczy? Jeszcze bardziej krinczowa emotka. Szczerze to żałuję, że nie mogę wynająć kogoś, kto rozpakuje to wszystko za mnie. Chociaż w sumie to całkiem spoko pomysł. Miałbyś jakiego, o, jakiegoś ochotnika? Ściskam cieplutko. Turbo krinczowa emotka. Junę. Im rzadziej sprzątać, tym bardziej widać efekty. Dokładnie. I jest większa satysfakcja. Więc ja cały ja już od kilku lat, że tak powiem, nie sprzątam, żeby jak kiedyś to zrobię, to żeby była giga satysfakcja. A poza tym po co sprzątać, a jak zaraz znowu będzie trzeba sprzątać? Przecież to bez sensu, przecież to niepotrzebne robienie sobie roboty. No. Zacznij zlecenie, dawaj, będziemy teraz rozpakowywać jakieś klamoty. No, dawaj tą gazetę. A mam tu sprzątać? Czy nie mam? Plamy, no, mam tu sprzątać, ty. Mam, mam. Kurde, ja to pewnie zostawiłem gdzieś tak niedokładnie to wy, wymyłem, nie? I pewnie gdzieś została taka jedna cząstka i dlatego... Dlatego taki syf. O, 10 na 10, widzisz. Pyk. Junę! Tak, słucham. Siema. Aha. I sprzątaczem, jak widzę. Dobrze, damy jej taką attitude, żeby wiedziała, że kurwa więcej będzie trzeba zapłacić. Bye. Nie ma problemu, pani się nie martwi, to wszystko do faktury doliczymy w naszej firmie I to z nadwiązką tego typu Kurwa jaki bajzel Ja cię pierdolę Z artystyczny chaos czy chlyw? Matka święta, jak zwierzęta Nie to co u mnie w domu O, witam Stare pierdoły Śmieci, sprzedaj coś O i tutaj mamy Tutaj? Nic nie ma Tutaj? Śmieci? Rozpakuj pudła Jak się rozpa jak, jak rozpakować pudła? Nie wiem ja, Kurwa jaki syf Ja cię pierdolę Kurwa, iś! Pasuje. Nie no, turbosyf tutaj baba ma. Ja w chlywie. Aha. O, masz punkt ulepszenia w kategorii zbieranie śmieci. Masz już tyle doświadczenia w kategorii zbieranie śmieci. Dzięki. Że na twoje konto trafia punkt ulepszenia. Żeby go wykorzystać, się tam i przejść do zakładki ulepszenia. Nie bój się eksperymentować. Zawsze możesz zdecydować i ponownie przywieźć punkty do innych ulepszeń. Ulepszenia. Zbieranie śmieci. Łap co popadnie. Zbieraj śmieci z większego obszaru dzięki innowacyjnej technice chwytania. Nic się nie zmarnuje. Nawet jeśli usuniesz przedmiot do sprzedania przy pomocy worka na śmieci, wciąż otrzymasz za niego pełną cenę. Większe znaczy lepsze. Twoje worki na śmieci stają się pojemniejsze, nie tracąc przy tym nic wytrzymałości. Hmm. Chyba to, nie? Żebyśmy pieniędzy nie trafili, bo ja tak szybko, kurde, tam świgam wszystko do tych worków, że może mi coś umknie. To szkoda by było tych paru groszy. Wezmę to, no. Tak go. Bang. A tu zaraz będziemy mieli w czyszczeniu, zaba normalnie. Buildy robimy jak w Path of Exile. Maciejczak by grał mocno. Kurwa, co to było? Ty widzieliście? Gówno w takim pudełku od kebaba. Matko, świnta. Jeszcze tutaj. Ile jeszcze śmieci mamy? Zadania? Jeszcze jedne śmieci gdzieś są. O, może tu? Dawaj. Iś! A to jest chyba inne pomieszczenie, co? A, to jest inne pomieszczenie. Tutaj gdzieś nam zostały jedne śmieci. Jedne śmieci, widzowie. Iś! To? Nie. Gdzie ja to mogłem zostawić? Gdzieś jakieś jedne śmieci są. Może tu? Panny nic nie ma. O dziwo. Na biurku? Nie ma śmieci. Dobra, nie będę szukał jakiejś jednej pierdoły, ja nie mam czasu na takie rzeczy, mi tu nie płacą kurde od zlecenia, tylko od godziny. No, co jeszcze muszę zrobić? Pudła rozpakować. What the fuck is this? Co to jest za pustak? A, tu, tutaj pewnie trzeba... A jak fajnie się ustawia, ty, fajne jest to to, to ustawianie tych rzeczy na tych, no, to, to akurat fajne, no tak. Sprzątać to ja generalnie nie lubię, nie lubię, nie przepadam, ale, ale to ustawianie takich pierdółek... Całkiem fajne, fajnie zrobione, tak kurde, nie wiem jak to się nazywa, modularnie chyba, to jest właściwe określe określenie. No nie mogę, hmm. ostaw tu na krześle i pasuje. Pyk, garki normalnie. Dziwne tak, nie? Żeby najmować kogoś do rozpakowania twoich rzeczy w nowym domu. Na przykład, no bez sensu, nie? Że ktoś przychodzi i rozpakowuje ci w kuchni rzeczy i później ty nie wiesz gdzie co jest. I kurwa będziesz szukał i ktoś ci w złą szafkę wsadzi. Nie wiem kto to wymyślił. Zobacz, cyk, mikrofala, dawaj tu w rogu. Zamknij tą szafę w pizdu. Kurwa, jeszcze jakie kartony są do rozpakowania tu? Co ty mówisz? A, tu rzeczywiście. Tutaj, o, pyk. Jakie kubki, inne takie pierdoły tu ustawię. Co to jest? 
A to jest jaka taka sól i tak dalej pewnie w tym jest. Kurwa, wywal mnie to. Iś! Ta, wywal wszystko na ziemię i pasuje, nie? Dobra, co jeszcze? Tu, tu jakie worki są? Tu są jakie worki. Pa. Co to jest? Co to jest ty? A, świeczka. Niech będzie. Zegar. Obrazek. Pięknie. Kurwa, ja to jednak, ja to powinienem być jakimś artystą, dekoratorem. Jak ja, jak ja obrazki powieszę, to nie ma chuja we wsi. No, nie mogę. Dobra, tak, gdzie jest mój telefon? Tutaj. Ok. Cyk, cyk, cyk. Tu jeszcze coś. Wazon nad łóżkiem, że przypadkiem w nocy spadnie i, i łeb ci rozbije. Dziwna taka pół, półka w ogóle nad łóżkiem, nie? Tak dziwnie. Dziwna półka, bo jak się grzmocisz z babą, to byś przez przypadek chwycił coś za, na tej półce i by cała półka poszła w dół. Bez sensu. Zero pomyślunku. Ja nie wiem, kto to projektował. Aha, aha. No, zamknij to w pizdu. Światło odpalone, pewnie. Tą walizkę możemy tam zostawić, bo mnie to nie interesuje, za to mi nie płacą. Jeszcze jakie pudła, co? Tu nic nie ma. Ty, jeszcze jakie pudło tu gdzieś jest? A jest, rzeczywiście. Nie ma. Pasuje. Co jeszcze tutaj? No jeden śmieć gdzieś został. Pewnie jakiś taki te, mini, te, taki kurwa miniaturowy paproszek, nie? Na bank! Nie ma tu jakiegoś wiedźmińskiego zmysłu, żeby namierzyć takiego delikwenta? Bo ja tu nic nie widzę, nie? Powiem szczerze, tu niby coś jest, no ale... Od kół? No i co? I chujów to. Do dupy ten zmysł! Nic nie działa! Nie wiem o co chodzi, kurwa. Nie wiem o co chodzi. Biorę tutaj, rozpakowuję. Szminka, rozumiesz, wszystko tu jest. Wykładam tak, co ja będę mi układał, kurde, w szafach? No daj spokój, kto tak robi? Sraj taśma. Na kibel postaw, pasuje. O, jakiejś ty. Generalnie byłem kiedyś u znajomego. W domu, który właśnie nie miał tego trzymaka, nie? Na sraj taśmę. Tylko trzymał, y, trzymał właśnie w ten sposób rolki, ale miał w taką piramidę ułożoną, nie? Na tym, tym, nie wiem jak to się nazywa, zbiornik ten od wody, nie? I ja kurde, siadłem na sraczu, robię swoje, wiadomo. Ciężkie pos posiedzenie było generalnie, bo to tam po imprezie czy coś takiego. I tak wiecie, tak kurde, dźwigłem się z tego kibla, taki byłem w takiej pozycji na małysza, no nie? Także już dupa dźwignięta, już prawie w pozycji stojącej. Ale jeszcze tak ten. I tak chciałem się obrócić, żeby zgarnąć jedną rolkę, żeby już dupę zacząć. No szybciej po prostu myślałem niż robiłem, no nie? Już w moim wieku to tak jest, że umysł jeszcze jest ostry, ale ciało już nie, nie, nie nadąża po prostu za, za umysłem. I pierdolłem tą kurwa piramidę, połowa rolek wpadła do kibla. Daj spokój, daj spokój. Na szczęście, na szczęście tylko trochę się w gównie ubrudziły te rolki, więc je trochę opukałem i później widziałem, że była suszarka jego kobiety na wannie. To wziąłem suszarką ten i ułożyłem z powrotem, nikt się nie zorientował. No. No nie ma tutaj tych śmieci, ty. O to jest. No i bajeczka. No. Elegancko. Trzy gwiazdki, zoba, normalnie i teraz dawać pieniądze. Jak fakturę wystawię, to i no koniec będzie. Dwa i pół tysiąca za tą usługę. Tak o. Ukończone zlecenie. Akceptuję. Dobra. I co teraz? Ty, a mogę kanapą rzucić? Szkoda, że nie można kanapy pod sufitem tak podwiesić. <grym> Nawet spoko by było. Nie powiem, że nie. O, kwiatek, zoba. O, <grym> wziął samą młodygę jebany. <grym> Ja cię pierdola. Piękny mamy ten dom, naprawdę. Papcie też wypierdol. Stary takie kurwa kapcie starego, śmierdzące potem jeszcze z PRL-u, jak wracał z roboty. 